Nuevo Chevrolet Monza, el sucesor del Cruz, se renueva. General Motors presentará un nuevo restyling del sedán que se comercializa en varios mercados del continente americano. El Chevrolet Monza se presentó en el mercado internacional a fines de 2018 y en muchos mercados se convirtió en el sucesor del Cruz, mientras que a otros nunca llegó. También comercializado como Cavalier Turbo, el sedán mediano tuvo una muy buena aprobación. Tras algunos años de vida, llegó el momento de actualizarlo y finalmente adoptó su restyling de mitad de vida. La idea fue asemejarlo bastante al reciente Seeker, un subcoupé que se ofrecería en distintos mercados del mundo. A simple vista, se destacan faros horizontales más delgados, una parrilla de color negra con mayores dimensiones y un paragolpes con líneas más deportivas. Los laterales tienen nuevas llantas, mientras que en el sector posterior casi no hay cambios a la vista. Puertas adentro, los cambios son notorios, en especial porque adoptó el nuevo interior del Chevrolet Tracket RS con un instrumental completamente digital, unificado a la central multimedia estilo en bus. Mientras que los comandos de climatización, el volante y la selectora de cambios también fueron actualizados. Gracias a la plataforma BSSF en dimensiones, posee 4,65 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,46 de alto, además de una distancia entre ejes de 2,64 metros. Las motorizaciones se encuentran compuestas por un motor 1.0 turbo de 124 CV, mientras que la mecánica más potente es un 1.3 turbo alimentado de 163 CV. Ambas vienen con caja de cambios manuales o automáticas. El nacimiento de este nuevo rediseño se llevó a cabo en China, desde donde se espera que se exporte a varios mercados del mundo. El primer país del continente americano en recibirlo sería México. En cambio, en otros países continuaría el Cruz como representante del segmento.